22 Jahre alt. Yo, moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und... Was? Und es ist endlich soweit, der neue Patch ist draußen, der Warzone komplett verändert. Alle, die in den letzten Wochen Warzone gespielt haben, haben sicherlich auch alle mitbekommen, dass alles voller DMRs ist und alles voller dämlichen Glitschern. Die DMR war ja wirklich ganz am Anfang gottlos OP. Ein Not. Nein. Dann wurde sie glücklicherweise gepatcht und dann war sie immer noch OP. Hä? Was macht er hier? Ah, ah, on me, on me, on me. Ja, so, ah. Big Trizeps schon wieder. Noch einer Nacht. Und jetzt gibt es endlich noch einen Patch, der die DMR noch um einiges schlechter machen soll. Und da bin ich auf jeden Fall auch noch sehr gespannt, was gleich aus den tesla rauskommen wird. Dazu aber gleich später mehr. Und ich habe es ja eben gerade auch schon angesprochen. Es war auch alles voll von irgendwelchen Leuten, die Stim-Glitches benutzt haben und sonstiges. Aber vor allem die ganzen Stim-Glitcher waren absolut grauenhaft jetzt zum Ende hin. Ich habe so um die vier Stunden gestreamt und ungelogen jede einzelne Runde, in der wir in der Endzone waren, gab es mindestens ein Team, wenn nicht sogar zwei Teams, die einfach diesen dummen Stim-Glitch genutzt haben. Also für Leute, die nicht wissen, was der Stim-Glitch ist, was eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist, weil es eigentlich so gut wie jeder jetzt zum Ende gemacht hat. Mit einer ganz bestimmten Technik konnte man halt unendlich Stims haben und dadurch konnte man auch dauerhaft für immer die Zone überleben. Also wenn man außerhalb der Zone ist. Vor allem hatten wir heute nicht nur jede Runde die ganze Zeit irgendwelche Stim-Glitcher, sondern gestern war wirklich eine Sache im Bereich Gaming, die ich wirklich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Nicht mal irgendwie ansatzweise vom Schlimmheitsgrad. Mal sehen, wer aufgibt. Mal sehen, wer aufgibt. Ein Team noch, ja, es gibt ein Team noch. Er hat halt auch noch die Motivation, jetzt über die ganze Map zu rennen, ne? Damit er auf... Er rennt einfach von Military Base Richtung Downtown. Ja. Imagine, er wird jetzt live gebannt. Imagine. Ich will gerne mal wissen, wo der andere aber noch chillt. Nein! Was? Nee! Nee! Nein! Er, er wusste, er wusste, wo er langlaufen muss. Ah! Jetzt wissen wir, warum er bis Prison gelaufen ist. Also als kurze Erklärung für den Clip. Wir sind von jemandem gestorben, der gehackt hat. Und dieser Typ, der gehackt hat, hat auch noch den Stim Glitch ausgenutzt. Allerdings war noch jemand in der Lobby, der auch den Stim Glitch genutzt hat. Mit anderen Worten, haben zwei Teams den Stim Glitch genutzt und die Runde könnte jetzt wirklich ewig gehen. Das Ganze kann halt so lange gehen, bis bei einem von den beiden der Controller aus ist, was sehr lange dauern kann. Oder bis irgendwie einer von den beiden aufgibt. Lustigerweise, ja, also eigentlich ist es gar nicht lustig. Haben uns heute im Stream auch zwei Teams gleichzeitig gemacht. Und wir haben da wirklich 20 Minuten zugeguckt und die haben immer noch die ganze Zeit dieses Stim Glitch gemacht und wollten einfach unbedingt den Win haben. Null ja. Kills. Null Kills. Grueling Duck. Null Kills. Und kämpft mit fucking Diamati Akim ohne Tür ab. Nein. Nein. Das kann ja nicht sein. Er ist im Park in China und. Ganz egal. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon 20 Minuten drin. Er zieht es immer noch durch. Der Gegner zieht es auch immer noch durch. Wie kann man... Ich sag nicht so nichts. 20 Minuten haben wir dann zuguckt und dann war es uns dann irgendwann zu dumm. Dann haben wir später mal in die Statistiken geguckt und wir haben gesehen, die haben das 40 Minuten gemacht. 40 Minuten! Aber nochmal zurück zu der Situation von gestern, wo der eine Hacker den Stimglitch genutzt hat und noch ein anderes Team den Stimglitch genutzt hat. Der Hacker, der den Stimglitch genutzt hat, war oben Military, hat durch seinen Wallhack gesehen, dass der andere auf der komplett anderen Seite der Map ist, ist dann 15 Minuten quer über die ganze Map mit dem Stimglitch gelaufen und hat ihn dann nach 15 Minuten getötet. Was ist das für eine Geist? kranke Situation in Warzone gewesen. Und im heutigen Patch wurde endlich alles behoben. Wir gucken uns aber mal die Patch Notes genauer an. Genau, es gab ja auch noch das Problem, dass die eine Mac 10 Variante aus dem Battle Pass einfach mehr Schaden gemacht hat, als die Standard Mac 10. Und hatte auch noch weniger Rückstoß. Das wurde jetzt zum Glück auch endlich behoben. Dann hier, DMR 14. Wurde um einiges genervt. So viele Sachen sogar, krass. Die Bullet Penetration, also wie gut man durch Wände schießen konnte, das war ja auch wirklich absolut krank mit der Waffe. Da waren die Stats vorher wie bei einer Sniper und das wurde jetzt gerne zu Sturmgewehr Bullet Penetration. Dann wurde auch noch der Schaden um einiges verringert auf Distanz. Der Rückstoß wurde erhöht und der Headshot-Schaden wurde auch noch auf Distanz verringert. Und als letztes auch noch der Schaden vom Oberkörper. Also wenn die DMR 14 jetzt immer noch so krass ist, also dann weiß ich wirklich auch nicht mehr weiter. Werden wir aber wie gesagt gleich testen. Die Typ 63 wurde auch noch gepatcht. Da geht genau das gleiche bei der Bullet Penetration. Und sie macht jetzt auch weniger Schaden auf Range. Der Schaden von der Diamati wurde auch um 11% verringert. Und ich sehe gerade die Aufsätze von der DMR und von der Typ und von der Diamati wurden auch nochmal verschlechtert. Der normale Vordergriff und der Feldagenten-Vordergriff haben jetzt auch um einiges mehr Rückstoß. Und bei der Typ 63 auch nochmal genau das gleiche. Der Akim-Aufsatz von der Diamati wurde auch verschlechtert. Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Also ich glaube, es bedeutet, egal wo du hinschießt, du machst immer gleich viel Schaden. Also auch in den Kopf und so weiter. Also ist der Schaden jetzt um einiges auch nochmal geringer. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also ihr könnt mich jetzt gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren. Und zum Schluss wurde endlich der Infinite Stim Glitch gepatcht. Also zusammengefasst wirklich ein Patch, der bitter, bitter nötig war. Und jetzt sollte Warzone auch endlich wieder spielbar sein. Wie sehr aber die Dema gepatcht wurde, schauen wir uns jetzt an. Oh, oh nein. 
Oh nein, ich sehe gerade, die Entwickler haben es zu früh getweetet und schon wieder gelöscht. Also das Update ist gerade noch gar nicht live, also kann ich die DMR noch gar nicht testen. Deswegen werde ich jetzt erstmal das Ganze schneiden und gucken, ob es heute Abend wenigstens live ist. Das Update ist da, ja endlich, endlich. Okay, ich bin so gespannt auf die DMR. Also vorausgesetzt, ich komme in die Server. Ja, wir sind drin, bitte ist der Patch gut. Okay, los geht's. Okay, man hat, man hat ja nur zwei Platten in der Pre-Game-Lobby, okay. Ich, und ich war ziemlich nah an ihm dran und hab den Kopf getroffen. Okay, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, bin ich ehrlich. Okay, Ziel erfasst. Nein, hier ist irgendwas faul. Er, er hat ja wieder nur zwei Platten, er hatte wieder nur zwei Platten, Fair Play. Hm. Okay, wenn man immer noch die Kopf trifft, ist sie immer noch echt krass. Oh ja, perfekter Gegner, perfekter Gegner. Es ist immer noch, immer noch drei Schuss. Es ist doch genau das gleiche, oder nicht? Hier ist noch einer oben. Was? Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, die hatten alle keine Platten. Was? Nein, hier ist irgendwas faul, hier ist irgendwas faul. Auf Range? Okay, auf Range auf jeden Fall schon mal schwerer. Also das definitiv. Also ich finde, man merkt auf jeden Fall den Rückschuss, es ist schon einiges schwerer, hier irgendwie drauf zu schießen. Oh hier, dem R. Dem R gegen dem R. Ja, er ditcht. Perfekt. Ja, also... Guck mal, Arme wieder jetzt hin. Ja. Two-Shot. Oder? War das Two-Shot? Er war trotzdem Shield-Break. Ich hatte keine Platt mehr und habe fast gegen ihn gewonnen. Ich habe auch nur verloren, weil er auch dem R gespielt hat. Er war One-Shot, ach du Scheiße. Bisher von dem, was ich gesehen habe, auf Close-Range und Mid-Range ist sie immer noch absolut geisteskrank. Vielleicht hat sie jetzt so für Long-Range ein bisschen zu viel Rückstoß, aber auf, also, auf Mid-Range und Close-Range ist es schon echt krank. Okay, wir haben jetzt den Gegner vor mir ein bisschen mehr auf Mid-Range. Schieb. Was? Ich meine, das sind immerhin 76, 80 Meter so im Schnitt, das ist schon echt nicht wenig. Okay, hier oben drauf ist noch ein Gegner. Also vielleicht ist es jetzt auf Long Range schon schwächer. Du kannst nicht mehr so krass gebullshittet werden, aber was ich hier gerade auf Close Range und Mid Range erlebe, das ist immer noch ziemlich stark. Guck mal, hier haben wir einen auf Long Range. Also, oh ja, doch, der Rückschuss ist schon um einiges höher. Okay, man muss auf jeden Fall einiges... Oh ja, okay. Also der Rückschuss ist schon echt krass. Jetzt muss man wirklich langsamer tappen, aber... Hm. Ich habe ihn sofort geschieldbreakt. Wie viel, wie viel Shield hatte er? Okay, er hatte... Ja, okay, er hatte gar kein Shield. <lacht> ich gehe mal raus. Ich weiß gerade noch nicht so richtig. Ich finde, man merkt auf jeden Fall einen Rückschussunterschied. Aber reicht das, um die DMR abzulösen? Ich denke mal, wir müssen die nächsten Tage das auch noch mal ein bisschen austesten. Was sagt ihr denn? Findet ihr, dass der Patch genug die DMR genervt hat? Oder findet ihr die DMR immer noch absolut nervig und immer noch viel zu stark? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was auf jeden Fall positiv an dem Patch ist, dass jetzt hier niemand mehr Stim glitschen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die DMR noch in Zukunft spielen wird. Ich fand sie jetzt irgendwie immer noch ein bisschen zu stark. Aber gut, ist auch nur mein allererster Eindruck. Ich denke mal, es wird sich die nächsten Tage zeigen. Das war's von mir. Haut rein.